नमस्कार सो मन सीएम टीवी द्वारा इप्ड वरकू मन मन ऊर मन नायक मन ऊर मन पाट मन ऊर मन रईत अलागे बंगार बोम अला चर्चा वेद निर्वहिस्ट दादापू सीएम टीवी द्वारा चाल मंदी मन परचय से जर सर आ शीर्षक प्रत्येक मन मंच मन व्यक्ति तरह तुम चलू इतर जीवित सिद्ध मरुखर की सहाय कोसम मुझे वार मंच मन तो वार मुझे वार आलोचन विधाकुण अलागे मन को अवयवा दान लाइन कार्यक्रम मुझक मैं सीएम टीवी तरफ मरसारी नमस्कार सर एंटे तन तुम बतकड़मे कष्ट तरह तन अवयवाल वेरे वारे अवसान दशो लेते विकलांगड़ी उ कंचूप लेकिन उन्नी लेको इंका अनेक रकल इबंध पड़े वाली मन दर अवयवा दीकोनी द्वारा वाले अंदर अंदू आल लपल का प्रपंचा चूसे प्रपंच आलोचने दाने रेखा तस्कुक मन मैं चाल गोप भाव सर सो इस सदर्भंग मरस नमस्कार तरह मन मुझे सीएम टीवी ान मुझे गौरवनी मन या सदाशय फौशन स्थापित श्रवण कुमार मन मुंह वो वारी फौशन एर्पड़ी इप्ड कार्यक्रम मुझे सर सर परचय से सर मोदी अवकाशन सीएम टीवी याजमा की अलगे राजम सार नमस्ते अलगे स्टाफ अंदर धन्यवाद ना पेर टी श्रवण कुमार ने प्रस्तम सिंगर पे भार्य कृष्ण कुमारी अलगे इधर अबाईल अन्वेश विक्रम पेलिपया सो मैं सवं ऊर प्रस्तम हनमको वरंगल जि ने पे वृत्तिरीत्या इला प्रवृत्ति रीत्या यह सेवा कार्यक्रम नेत्र अवयव शरीर दान तो अनेक सेवा कार्यक्रम मुझे बोत सर सर मेरा विद्याभ्यास विद्याभ्यास अट पर्क वरंगल जिले में जगह सर पर्का पर्का इंटरमीडियट वर्ग चाहिए सर इनकी जॉब लगे मुझे साजिक सेवा कार्यक्रम लेकर इंकेन स्वच्छंद संस्था वर्कारा जाब लड़पा दड़प सेवा कार्यक्रम चू उ सर अब रक्तदान चेवा अला सिद्ध सामधि योगा योगा आरगार द्वारा सेवल्लो वालू अच्छा अटे रक सेवल बने वाला गुरुपदेशा की पोई आ द्वारा नैन सेवल्लो मुझे ओके सर इन आलोचन प्रकार दादापू इन इपड़े मन वयसाई वस्त जनरेशन अच्छे जाब लेदा वर्तक व्यापार चेयले लेदा राजकी आलोचन चाल मंदी सो so, इवन पक रोज अवे हार्ट के पैस्थिफ़ी ई आलोचना फौशन एर्पड़को अवयधा आलोचना एवं स्फूर्ति आलोचे सर मुख्य मन अंदर की तेलंगा बिडल कालोजी नारायण राव ग तेन वाली लेर वो उन्नत सन रचनल द्वारा यानी तन उद्यम द्वारा यानी एंत प्रभावित महोन्नत व्यक्ति कालोजी गार आलोजी गार रुवेल रो चलो जरिए सर काकते मेडिकल कॉलेज वरंगल को शरीर दान जी दाँ स्फूर्ति अगर मैं तम अशोक कुमार अगर उन्ना तम सो आये टीचर का पनचे नर्सपेट टीचर का पनचे टाइम लोग कालोजी गारी शरीर दान दिन प्रक्रिया चूस कार्यक्रम चूसा चूसी अंत महोन्नत व्यक्ति उन्नत सामजा की उपयोगपा तरवा मरणानर शरीर दान तो मल्ली उपयोगपड़ा आयन तुव्वल पड़ो चाला मंचदी अला भाव की वाल भार्य तो चुन जर अला पदहे मारचि रेल आरों तम अशोक कुमार गार वो चल जी वार को मेरे को नैन वारी आयुस नेत्रदान अलागे तन बाॉडी के वरंगल को इवेदे सर ना स्फूर्ति अब अड़ना डाक्टर अरक जीरो नालेज नेत्रदान अवयधान शरीरदानेंमात्र सो मैं तमड़े अंत ना चवाड़ा बाट चूपे अतु सो आयन स्फूर्ति आयन को आदर्श 
మహానుభావుడు కాలోజీ నారాయణ సో వీరిద్దరు స్ఫూర్తే నాకు ఈ ఉద్యమానికి నాంది సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు కాలోజీ గారు యొక్క స్ఫూర్తి మీ తమ్ముడు యొక్క ఆలోచనాన్ని ముందుకు మీరు అమలుకు తీసుకుని వచ్చేసింది కదా తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రజల్లోకి ఎలా మీరు తీసుకెళ్ళింది దాన్ని సార్ ఇది దీన్ని నేను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాను ఏదైతే నేను అంటే మనం ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది సార్ రెండు వేల ఆరులో నేను అనుకున్నది మా మిత్రులందరూ ఇక్కడ సిద్ధ సమాజ యోగులో నేను ఇద్దరు పనిచేస్తున్న టైంలో అలాగే నాతోటి ఉన్న సింగరేణి కార్మికు సింగరేణి మిత్రులందరితో చర్చించి నేను అప్పుడే డిసిషన్ తీసుకున్నాను మా ఆవిడతో మా పిల్లలతో చెప్పేసి మా మరణానంతరం శరీర దానం చేస్తా ఉంది సో మా తమ్ముడిని ఆదర్శంగా తీసుకున్న మేము మిత్రులందరూ చెప్పడం జరిగింది చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు సంతోషించారు సంతోషించి ఇట్లా మీ ఇద్దరితో కాదు ఒక సంస్థ లాగా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళు సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఆ సజెషనే రెండు వేల ఎనిమిది గాంధీ జయంతి నాడు సదాశయ ఫౌండేషన్ అని నామకరణంగా ఎయిటీన్ క్లైన్ కాలనీ గోదావరి కలలో పురుడు పోసుకోవడం జరిగింది సార్ ఓకే సదాశయ ఫౌండేషన్ పెట్టడానికి ఆ బాధే పేరు పెట్టడానికి దాని పేరు అట్లా కొందరు మిత్రుల సలహాలు పెద్దల సలహాలతో అది పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు మీరు సదాశయ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత అవయవదానాల కొరకు మీరు జనరల్ ప్రచారం చేస్తున్నారు కదా ఈ ప్రచారం చేసే దాంట్లో అయ్యేటువంటి ఏమన్నా ఖర్చు అయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా కూడా మీరు ఏదైనా ఏదైనా దాతల ద్వారా తీసుకున్నారా లేకపోతే మీరే స్వయంగా దాన్ని వేసుకొని చేసుకున్నారా సార్ ముఖ్యంగా ఇది నేను రెండు వేల ఎనిమిది గాంధీ జయంతి నుంచి దాదాపు ఇప్పటి వరకు అంద మా దగ్గర మిత్రులు దగ్గర మిత్రులతోనే చిన్న చిన్న మా నెల కింత అని ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అట్లా వేసుకొని మేము ఈ నడ గత పది సంవత్సరాలుగా ఇట్లా నడిపిస్తున్నాం సార్ సో మనకు బయట నుంచి కానీ లేక ఎక్కడి నుంచి కానీ లేదు సంతోషంగా ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి ఇచ్చిన దాతలు ఉంటే తప్ప ఎక్కువ మన దగ్గర అడిగింది లేదు ఎక్కువ వచ్చింది లేదు అట్లాగే సింగరేణి కూడా మాకు ఆర్థికంగా మనం కోరుకుంటున్నాం ఆర్థికంగా కానీ ప్రభుత్వం కానీ సింగరేణి కానీ ఇంకా మాకు వెసులుబాటు కలిగిస్తే మాకు అండదండలు ఉంటే ఇంకా ఎంతో ముందు తీసుకుపోయే అవ్వచ్చని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ ఓకే సార్ శ్రావణ్ గారు ఇప్పుడు మీకు ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసిన ఫౌండేషన్ కమిటీ లోపల ఎంతమంది ఉన్నారు మీకు దాదాపు మనకు ఈ ఈ ఈ జిల్లాలనే కాక చుట్టుపక్కల సింగరేణి కోల్బేట్ జిల్లాలలో దాదాపు ఒక యాభై మంది యాక్టివ్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు సార్ ఇంకా చురుగ్గా పనిచేసే వాళ్ళైతే యాభై మంది కార్యకర్తలు చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు సార్ అంటే వాళ్ళు ఎట్ట ఎట్లా ఎట్లా ఎంపిక చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉంటే మీ ఫౌండేషన్ ఏ రచన అర్హతలు పెట్టిన వాళ్ళకి అర్హతలు అంటూ ఏం లేదు సార్ మనం ఏదైతే చెప్తాము ఏదైతే మనం మన నేత్రదానం అవయదానం శరీరదానం చేస్తాము చేయాలి అని ఏదైతే అంటున్నామో అంటే అది ఇదే కాకుండా సదాశయ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇంకా పర్యావరణ పరిరక్షణ యాంటీ డౌరీ అలాగే రక్తదాన శిబిరాలు ఉచిత వైద్య శిబిరాలు సమాజానికి మనవంతుగా ఏది వీలైతే అది సమస్యకు పరిష్కార దిశగా మనం కోరుకుంటున్నాము ఆ కోరుకునే దిశలో అటువంటి మంచి మంచి భావాలున్న వ్యక్తులు మనం ముందుకు వచ్చే వాళ్ళని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్ ఓకే అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు అంటే మీ మా ఆశయం మీ ఫౌండేషన్లో ఉన్నట్టు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ అన్నారు కదా వీళ్ళ యొక్క అంటే ఏ ఎక్కడి నుంచి మన టోటల్ తెలంగాణ జిల్లాలో లేకపోతే అదర్ స్టేట్లలో కూడా ఉన్నారా మా మీ సభ్యులు సో ప్రస్తుతం అయితే తెలంగాణ జిల్లాలోనే ఉన్నారు సార్ తెలంగాణ జిల్లాలోనే ఉన్నారు ఓకే తెలంగాణ జిల్లాలో ఉండుకుంటూ అక్కడ వాళ్ళు ఉన్న ఆలోచన ప్రకారంగా మీకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది వాళ్ళ డ్యూటీలు అంటే వృత్తి ఏ డ్యూటీలో ఉన్నా కూడా ప్రవృత్తి రీత్యా ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ఆ టైంలలో మన కో మన కోరిక మేరకు ఆ పడుకున్న అవసరాన్ని మేరకు వాళ్ళు వస్తూ పనిచేస్తున్నారు సో మరి ఇప్పుడు ఈ అవయవదానాలు చేయడంలో సార్ చాలా మంచి నిర్ణయం ఇది ఇప్పుడు అవదా అవయవదానం చేయడం అనేది మనం ప్రచారానికి చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే ప్రచారానికి ప్రచారానికి పరిమితం చేసుకొని చాలా ఏదో ఒక అందరి దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను ఇది చేస్తున్నా అది చేస్తాను అని చెప్పి స్టేజ్లోకి మాట్లాడుకొని చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా కాకుండా మీరు ఇది ఏర్పా నైన్టీన్ ఎయిట్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కదా ఎయిటీ నుంచి వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు మనం చాలా సంవత్సరాలు జరుగుతూ వస్తుంది సార్ ఇందులో మీరు ఈ అవయవదాన ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎప్పుడైనా ఏమైనా వ్యతిరేకత లాంటి ఏమైనా మీరు ఎదుర్కొన్నారా అంటే మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మా జనరల్ మేనేజర్ గారి ద్వారా చేశాను సార్ రెండు వేల ఎనిమిది గాంధీ జయంతి నాడు ఈ సదాశయ ఫౌండేషన్ ఎయిటింగ్ క్లైన్ కాలనీ సిఆర్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అప్పుడే మా అంటే ఏం తెలియని ఆ రోజులలోనే అప్పుడు మా జనరల్ మేనేజర్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పుడే ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి నుంచి మీరు ఎట్లా వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తారు ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది
బాడీ డొనేషన్ చేసింది ఆ సార్ చెప్పడం వల్ల ఆహా మీ ఇంటి నుంచే ప్రారంభమైందా మీ ఇంటి నుంచే ప్రారంభమైనప్పుడు మీరు కొంత చేయగలుగుతారు అని సార్ అన్నారు సో దాని యొక్క ఆవశ్యకత లక్షలలో అప్పటికే అందులో వెయిటింగ్లో ఉన్నారు అవయవాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు అలాగే శరీర దాని ఆవశ్యకత నాకు తెలిసిన రీతిలో అప్పుడు వచ్చిన ఆ రెండు వేల ఎనిమిది గాంధీ జయంతి నాడు మా సదాశేఖర్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన పెద్దవాళ్లకు నేను వివరించడం మూలాన అవసరం ఇంత ఉంది కాబట్టి దీన్ని తప్పనిసరి ముందుకు తీసుకుపోవచ్చు అని ఒక భావనను ధైర్యాన్ని వాళ్ళు కలియజేస్తుంది సార్ ఓకే సార్ అవయవ దానం చేయడానికి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా ముందుకు వస్తున్నారు ముందుకొచ్చిన ముందుకొస్తున్న ఆ దంపతులు కావచ్చు లేకపోతే ఆ పర్సన్ కావచ్చు ఆయన అవయవదానం ఇవ్వాలంటే ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్ వరకు ఉంటే ఇవ్వవచ్చు సార్ ఇప్పుడు నేత్రదానం ఇక్కడ మూడు స్టేజ్ సార్ మరణం తర్వాత నేత్రదానం చేయొచ్చు అవయవదానం చేయొచ్చు శరీరదానం చేయొచ్చు నే అంటే అంతకంటే ముందు రక్తదానం చేయొచ్చు మనం బ్రతికుండగా రక్తదానం చేయొచ్చు ఒక కిడ్నీ దానం చేయొచ్చు ఒక క్వార్టర్ కాలేయం దానం చేయొచ్చు అంటే బ్రతికుండగా మరణం తర్వాత ఏమో నేత్రదానం అవయవదానం శరీరదానం సార్ సో నేత్రదానం అనేది ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల లోపు చేయాలి సార్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల లోపు చేయాలి ఇంకా అవయవ దానం ఏమో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే చేయొచ్చు బ్రెయిన్ డెడ్ అని డాక్టర్లు నిర్ధారించిన తర్వాత అతను డాక్టర్లు బ్రెయిన్ డెడ్ అని చెప్పిన తర్వాత అవయవ దానం చేయొచ్చు శరీర దానం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు మన బాడీని వైద్య విద్యార్థులకు ఇస్తే వాళ్ళు వైద్య పరిశీలనకు ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఇలా నేత్రదానం అవయవ దానం శరీరదానం మూడు విభాగాలుగా మనం చేయొచ్చు సార్ ఇంకా నేత్రదానం అయితే చాలామందికి అపోహ ఉంది నేత్రదానం అంటే ఐబాల్ మొత్తం తీస్తారని ఐబాల్ మొత్తం తీయడం వల్ల కొంత లోపం ఏర్పడుతుంది చూ చూడడానికి వికారంగా ఉంటుందని చాలామందికి అపోహ ఉంది సార్ అలా కాదండి ఐబాల్ మీద ఉన్న కార్నియా అనే పల్చటి పొర మాత్రమే ఉల్లిగడ్డ మీద పొర ఎలా ఉంటుందో అలాంటి పొరను మాత్రమే తీస్తారు సార్ సో ఆ పొరను తీసి రెండు పొరలు తీసి ఇద్దరికి అందులోకి పెడతారు దాంతోపాటు కొంత బ్రెడ్ కూడా తీస్తారు చాలామందికి గడ్డ కడుతుంది అని ఒక అపోహ ఉంది అలా కట్టదు ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ బ్రెడ్ తీస్తారు ఎందుకంటే ఆరోగ్యవంతమైన శరీరాలకు మనం పెడతాం కాబట్టి సో ఆ బ్లడ్ను మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి అలాగే పొరలను మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి పెడతారు అది పొరలను ఎంకే మీడియా అనే లిక్విడ్లో వేసేసి మనం హైదరాబాద్ పంపించడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి అతని విజన్ ఎంత ఉంది సో విజన్ ఎంత ఉన్న దాన్ని బట్టి చూసి పెడతారు సో దీనిలో అరవై శాతం మంది చిన్న పిల్లలు బాల బాలికలు ఉన్నారు సార్ దీనిలో అందులో సాదాపు దాదాపు పదమూడు లక్షల పైన మనకు అంధత్వం కార్నియాల అంధత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు సో దాన్ని మనం నివారించాలంటే అయ్యో పాపం అని అంటున్నాం కానీ పరిష్కారం చూపెట్టలేదు మనం నేత్రదానం అయితే దాదాపు జీరో వయసు నుంచి వంద సంవత్సరాల వరకు చేయొచ్చు సో మనం ఆ పాపం అనకుండా పరిష్కార దిశగా చేస్తే మనం ఇచ్చే మనం చూపినిచ్చే అవకాశం ఉంది దీనికి జస్ట్ ఎట్లా అంటే నేత్రదానం అయితే కళ్ళు మూసేయాలి చనిపోగానే తల కింద దిండు పెట్టాలి ఫ్యాన్లు ఆరిపేయాలి కనురేపల పైన ఐస్ ముక్కలు కానీ లేకపోతే పరిశుభ్రమైన తడిగుడ్డ కానీ పెట్టాలి సార్ సో వచ్చి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలలో ఆ టీమ్ వచ్చి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల్లో ఆ పొరలను తీసుకొని ఏది పంపిస్తారు హైదరాబాద్ పంపిస్తారు సో ఇదివరకు ఒక్కొక్క కార్నియాల వల్ల ఇద్దరు ఇద్దరు అందరూ చూపు వచ్చేది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనకు రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి కదా సార్ రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి అందులోకేమో అసలే లేవు సో దానివల్ల మనకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటే పెట్టేది సో మన రెండు కళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కటే పెట్టేది కానీ ఇప్పుడు పెరిగిన టెక్నాలజీ వల్ల పై పొర లోపల పొర తీయడం వల్ల నలు నలుగురికి చూపు వస్తుంది సార్ రెండు కళ్ళు నలుగురు చూపు వస్తుంది సో అది మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరంగా మనం భావించాలండి సో అందుకోసం మనకు నేత్రదానం అయితే అందరూ మన ఇంటికే వచ్చి మన ఇంటికే వచ్చి కళ్ళు తీసుకునే ప్రక్రియ ఉంది కాబట్టి నేత్రదానం చేసుకునే అదే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నలుగురికి అందులోకి చూపించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది నేత్రదానం సార్ ఇంకా అవయవదానం బ్రెయిన్ డెడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే చేయొచ్చు ఓకే బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే ఇప్పుడు మరణం అనేది మన చేతుల్లో లేదు మరణం అనేది దాదాపు రకరకాలుగా మనం యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోతాం హఠాత్ మరణం సో బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే ప్రాణాంతక వ్యాధులతో ఇక్కడ జిల్లా లెవెల్లో కాకపోతే మనం స్టే హైదరాబాద్ లెవెల్లో వెళ్తాం సార్ హైదరాబాద్ లెవెల్లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రకరకాల డాక్టర్ చూస్తారు అతని బీపీ షుగరు రకరకాల అతను చూసేసి ఇతను బ్రెయిన్ డెడ్ అని నిర్ధారిస్తారు సో ఆ స్టేజ్లు దాటిపోతే అన్ని స్టేజ్లు దాటిపోయి బ్రెయిన్ డెడ్ స్టేజ్కి వస్తుంది సో ఆ టైంలో ఏమైతే అంటే ముక్కుకు వెంటిలేటర్ పెడతారు బ్రెయిన్ డెడ్ బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతుంది బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే సంకేతాలు కట్ అయిపోయి ఈ ఆక్సిజన్తో అవయవాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ అవయవాలు పనిచేసినప్పుడు ఏవైతే
ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు మన బాడీని మెడికల్ కాలేజ్కి ఇవ్వాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో సో ఇది ఇప్పటికి మన గోదావరి కన్లో ఏఐటీసీ భాస్కర్ రావు గారు మాదిరెడ్డి ఇందుమతి దేవి గారు ఇచ్చారు అలాగే డాక్టర్ ముత్తులింగం అని వారి మిస్సెస్ కూడా అవును సార్ డాక్టర్ ముత్తులింగం అందరికి సుపరిచితులు అలాగే భాస్కర్ రావు గారు సుపరిచితులు సో వాళ్ళ మనకు ఆదర్శం వాళ్ళందరూ సో అట్లాగే ఇంక ఇప్పటికీ ఒక ఇరవై మంది చేశారు ఇట్లా శరీర దానం అయితే వైద్య పరిశోధనకు పనిచేస్తుంది సార్ డాక్టర్లకు మనము ఇదివరకు ఏ దానం చేయకున్నా ఈ శరీర దానం చేయడం వల్ల వైద్యులకే ఒక గురువుగా నిలిచే ఒక మంచి అవకాశం మనం భగవంతుడు ఇచ్చాడు సార్ సో అట్లా మనం ఈ నేత్రదానం అవయవ దానం శరీర దానం చేయడం వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళ పునర్జన్మనిస్తూ మనం ధన్యజీవులుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డెడ్ అయింది బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తర్వాత ఆ క్యాండిడేట్లో ఉండే పార్ట్స్ అన్ని ఎంత టైం వరకు తీసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో బ్రెయిన్ డెడ్ అయినాక వాళ్ళు వైద్యులు బ్రెయిన్ డెడ్ అని చెప్పగానే ఇంకా దాదాపు మన కుటుంబ సభ్యులు ఒప్పుకుంటే ఇక వాళ్ళు ఆ ప్రక్రియ మూలు పెడతారు సార్ ప్రక్రియ మూలు పెట్టి ఆ లోపల ఉన్న అవయవాలు ఎవైతే పనిచేస్తాయో సపోజ్ గుండెకు దెబ్బ తగిలింది గుండె పనిచేయదు కిడ్నీలు పనిచేస్తే సో కిడ్నీలు తీసుకుంటారు హార్ట్ వాస్ పనిచేస్తే హార్ట్ వాస్ సో పనిచేసిన ఆ అంటే కొన్ని కొన్ని గంటలలో కొన్ని తీయాలని ఒక నిబంధన ఉంది సో దాని ప్రకారం తీసేసి ఏ ఏ గ్రూపు అంటే గ్రూప్ల గ్రూప్ వైజ్గా అవి వెళుతుంటాయి అనమాట ఏ గ్రూప్లు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు సపోజ్ కిడ్నీ బి గ్రూప్ సో ఇంకో ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్నారు సో ఆ గ్రూప్కి ఆ వ్యాన్ వచ్చి ఆగుతుంది అట్లా తీసుకెళ్తారు అట్లా మనం పనిచేసే అవయవాలు ఏవైతే పనిచేస్తాయో అవి తీసుకొని వెళ్తుంటారు సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్ పోతూ పోతూ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ కోళ్ళు ఆయన ఆల్రెడీ మనకున్న శరీరాన్ని మొత్తం ఈ పరాన్ని పార్స్ ఇస్తా అని చెప్పేసి మనకు అనౌన్స్ చేసిండు ఓకే ఆ క్యాండిడేట్ చనిపోయాడు ఆ మెసేజ్ మీకు రాలేదు రాలేదు అప్పుడు మరి ఎట్లా అది మెసేజ్ రాకపోతే కష్టం సార్ మెసేజ్ కంపల్సరీ వస్తేనే అంటే నేను అదే అనేది ఇప్పుడు మనకు చనిపోయిన వ్యక్తి చనిపోక ముందు ఒక విల్ విల్లింగ్ అనేది ఉండడం అనేది ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు విల్లింగ్ లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మనకు తెలియపరిస్తేనే మనకు తెలియ తెలుస్తుంది సార్ సో తెలియపరిస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి దయచేసి ఏంటంటే తెలివైన వాళ్ళు కూడా ఇట్లా విన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు టీవీ సీఎం టీవీ ద్వారా విన్నవాళ్ళు అరే ఇట్లా నేత్రదానం చేయొచ్చు అవయవదానం చేయొచ్చు శరీరదానం చేయొచ్చు కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించే విధంగా వాళ్ళు కొద్దిలో విన్నదాన్ని వాళ్ళు చెప్తే అట్లా చేస్తే మనం దగ్గర వచ్చి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సార్ దానివల్ల వాళ్ళు చాలా మంది ముందుకు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉన్నది చేస్తున్నారు సార్ ఓకే ఇప్పుడు మనం శరీరదానం అని చెప్పారు శరీరదానం మీన్స్ మన మనిషి సపోజ్ హార్ట్ స్టోప్ చనిపోయింది లేకపోతే అనారోగ్యం కూడా చనిపోయింది లేకపోతే ఇంకేదో ఏదో కారణాలు కూడా చనిపోయాను చనిపోయిన తర్వాత ఆ శరీర దానాన్ని తీసుకొని మన శరీరం లోపల అన్నీ కూడా ఆశ వాళ్ళకి పనిచేయడానికి కొడుకు ఎంత టైం సరిపోతుంది ఎంత టైం పడుతుంది దానికి ఎంత టైం వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ బాడీ సార్ శరీర దానం అంటే మనం బాడీ మొత్తం ఇవ్వడం సార్ ఓకే సారీ బాడీ మొత్తం ఇవ్వాలి సో పార్ట్స్ అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకోవాలి శరీరం మొత్తం వైద్య విద్యార్థుల పరిశోధనకు ఉపయోగపడుతుంది సో బాడీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు మనం అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్ కు మనం తీసుకెళ్తాం అనమాట తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఒక టెన్ లీటర్స్ లిక్విడ్స్ దానికి ఎక్కిస్తారు ఎక్కిచ్చి దాన్ని భద్రపరుస్తారు అనమాట సో అట్లా బాడీ మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు అక్కడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సార్ ఇప్పుడు ఈ బాడీ అనేది కేవలం మెడికో స్టూడెంట్స్ మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగపడే అవకాశం అవును సార్ మెడికో స్టూడెంట్స్ కు వైద్య పరిశోధనకు ఉపయోగపడదు అసలు బాడీ లేకపోతే మన చదువు లేదు సార్ వైద్య విద్యార్థులకు చదువు లేదు బాడీ లేకపోతే చదువు లేదు అట్లా ఒక పదిహేను మంది విద్యార్థులకు ఒక బాడీ అవసరం ఉంది మనకు యాక్చువల్ గా కానీ ఇప్పుడు ఒక నూట ముప్పై మంది విద్యార్థులకు కూడా బాడీ దొరకట్లేదు సో చాలా చాలా మెడికల్ రిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి కూడా లెవ్ అని నాకు కవర్ చేశారు సో అక్కడ మాకు బాడీ కావాలి సార్ అని అంటే నేను అదే కోరుతున్నాను ఇప్పుడు డాక్టర్లుగా అంటే ఇప్పుడు మనం డాక్టర్లకు మనం ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా మనం ఇస్తున్నాం సో డాక్టర్లే దీనికి అన్ని తెలిసిన డాక్టర్లే వాళ్లే కనుక ముందు వచ్చి దాని యొక్క ఆవశ్యకత తెలుసు కాబట్టి వాళ్లే కంకణం కట్టుకుంటే ఈ ఉద్యమం మరింత ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన రిమ్స్ హాస్పిటల్ కానీ ఏ డా ఏ హాస్పిటల్ కానీ వాళ్ళ డాక్టర్లు వాళ్ళ బృందాలు అందరూ దీనికి ముందు ముందంజలో ఉంటే ఇంకా ఉద్యమం ముందు పోయే అవకాశం ఉందని నేను మనవి చేస్తున్నాను సార్ ఈ నేత్రదానం ద్వారా మన ఫౌండేషన్ ద్వారా నేత్రదానం అనే దానికి ఎంతమందికి మీరు అంటే ఐ మీన్ ఎంతమందికి చూపించడానికి
అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ హార్ట్ వాల్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా దాన్ని అవయవదానం అంటే సో అట్లా ఆ అవయవదానం వల్ల దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై మందికి మనం పునర్జన్మ కల్పించాం ఒక ఆ శరీర దానం వల్ల ఒక ఇరవై రెండు మందికి ఇరవై రెండు మంది శరీర దానం అంటే ప్రతిమ మెడికల్ కాలేజ్ మనది గోదావరి కంజ జిల్లా ప్రతిమ మెడికల్ కాలేజ్ చెన్నమెడ ఆనందరం మెడికల్ కాలేజ్ అట్లా కాబట్టి అట్లా వాటికి ఇచ్చుకుంటూ కొన్ని కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్ అంటే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మనం మన వాళ్ళు అక్కడ దగ్గరలో ఉంటే అక్కడ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా నేత్రదానము అవయోదానం శరీరదానం సార్ ఇప్పుడు ఒక మనిషి చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ఆ కిడ్నీస్ అనేది ఎంత టైం దాకా పనిచేస్తాయి మళ్ళీ మనం తీసుకొని ఇవ్వడానికి వస్తుంది దానికి సో ఇది అంటే అది కిడ్నీస్ పనిచేయడానికి ఇప్పుడు ఇన్ని గంటలలో తీయాలనే నిబంధన మనం ఎట్లా పెట్టుకున్నాం అంటే డాక్టర్లు సో దాన్ని ఇంకా మనం వెయిటింగ్లో లక్షలలో అంటే ప్రతి వాళ్ళు వెయిటింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి అసలు అది పనిచేస్తాయా లేదా అనే ఒక బాక్స్లో ప్రిజర్వ్ బాక్స్లో పెట్టేసేసి అది ఇన్ టైంలో అంటే ఆ గంటలలోనే మీరు చూస్తున్నారు సార్ ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ గుండె అనే ఒక హెలికాప్టర్లో గ్రీన్ కారిడార్ అనే పేరు మీద వస్తుంది సో అట్లా మనం కొన్ని గంటలలో తీసి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అది గంటలలోనే అది అమర్చేటట్టు ఆ డాక్టర్లు ఆ బృందం అంతా ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదికన దాన్ని తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది సార్ అంటే సార్ ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు మీరు అవయవదానం ఫౌండేషన్తో తీస్తున్నారు కదా సార్ ఆ అవయవాలను తీసుకుపోవడం కొరకు మీతో పాటుగా ఇంటిమేట్ చేయగానే డాక్టర్స్ కూడా వెంటనే వచ్చేస్తారా లేదు సార్ ఇప్పుడు అవయవదానం ఉంది మాత్రం ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ లెవెల్లో అవుతుంది ఓకే సో హైదరాబాద్ లెవెల్లో అవుతుంది కాబట్టి అది కేవలం బ్రెయిండెడ్ అయిన వ్యక్తి జీవన్ దాన్ అని మన గవర్నమెంట్ పెట్టింది సార్ హైదరాబాద్ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో జీవన్ దానికి కవర్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే యశోద కానీ లేకపోతే కామినేని కానీ ఎక్కడ బ్రెయిండెడ్ అయిన వ్యక్తి అయినా కూడా అతనికి జీవన్ దాని వల్ల కవర్ చేస్తారు కవర్ చేసి ఇతను బ్రెయిండెడ్ అయింది ఇతను అవయవాలు మనం తీసుకోవచ్చు అని అంటే వాళ్ళు ఆ బృందాన్ని పంపుతారు అనమాట సో జీవన్ దాన్ని సార్ ఆ బృందం వచ్చేంత వరకు ఈ వారి పాటు పనిచేస్తుందా అయితే ఇది మనకు ఆ హార్ట్ కూడా కొన్ని సందర్భాలలో అంటే కొట్టుకొని అంటే లోపల ఆక్సిజన్ అందినంత సేపు లోపల అవయవాలు పనిచేస్తుంటాయి అంటే ఏవైతే పనిచేస్తాయో అవి సో అతనికి అంటే కండిషన్ హార్ట్ కి దెబ్బ తగ్గింది సో హార్ట్ పనిచేయదు కానీ మిగతా అవయవాలు పనిచేస్తుంది మెయిన్ వెంటిలేటర్ ద్వారా ఆక్సిజన్ ద్వారానే అవయవాలు పనిచేస్తుంటారు చేస్తున్న క్రమంలో మనం బ్రెయిన్ డెడ్ అంటాం సార్ చూస్తూనే ఉన్నాడు చిన్న బ్రేక్ శ్రీ రాచకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చర్మ సౌందర్య చర్మ సమస్యలకు అత్యాధునిక పరికరాలతో నూతనంగా ప్రారంభమైన శ్రీ రాచకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ కరీంనగర్ లో మొట్టమొదటిసారిగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్ రాచకొండ రమేష్ ఎంబీబీఎస్ ఎండీ డివిఎల్ గారు చే కెమికల్ పీలింగ్ ద్వారా ముఖం మీద కురుపులు మచ్చలు మొటిమలు తొలగించబడును పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్స్ కు ముందు పంకిన్ పార్టీ పిల్స్ కూడా చేయబడును మైక్రో డర్మాబ్రేషన్ మెషిన్ ద్వారా చర్మంపై ముడుతులకు నుదుటిపై కళ్ల క్రింద నల్లటి వలయాలను ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబడును స్కిన్ మైక్రో సర్జరీ ద్వారా మొటిమలు ముఖంపై గుంతలకు ప్రత్యేక చికిత్స ఎలక్ట్రో క్యాటరీ ద్వారా పులిపిర్లు ఆనెలు తొలగించబడును ఫోటోథెరపీతో సోరియాసిస్ తెల్లని పూత చికిత్స తెల్ల పూతకు సర్జరీ మొటిమల ద్వారా వచ్చే గుంతలకు సర్జరీ బట్ట తెలకు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును జుట్టు రాలుట చుండ్రు మరియు అన్ని రకాల చర్మ సుఖ కుష్టు వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్స కలదు శ్రీ రాజకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ మంచిర్యాల చౌరస్త ఆపోజిట్ ఒమేకా హాస్పిటల్ కరీంనగర్ పరుగులతో సాగించే ప్రయాణం మీదయ్యా రై రై మంటూ చుట్టూ తిరిగేస్తూ మన గల్లి పోరగాళ్ళు సందడి చేసేనయ్యా రామయ్య ఆలితో పిల్లలు 
తలకేరిన తలతో సరదాగా సాగాలి చెలో 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 అరి క్లిక్ మీద సవారి చెలో 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 అంటూ పోదామా క్లిక్ మీద ఈ ఉదయాన హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారి హోండా పైన సంప్రదించండి సాయిరాం కృష్ణ హోండా శ్రీనగర్ కాలనీ రాజీవ్ రహదారి హైవే మల్కాపూర్ విలేజ్ శివార్ గోదావరి ఖని విజయవరి కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయింట్ వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైర్ సెన్ కేబుల్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన రుణమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయవరి విజయవరి వైర్ సెన్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయింట్ వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైర్ సెన్ కేబుల్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన రుణమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయవారి వైర్ సెన్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయింట్ తిరిగి మళ్ళీ మన కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన ముందు శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు చాలా విషయాలు ఇప్పటి వరకు తెలియజేశారు సార్ నాకు చిన్న డౌట్ సార్ ఇప్పుడు ఈ అవయవ దాన లోపల మనిషి హెల్త్గా ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వచ్చా లేదా ఏదైనా డిసీజ్తో ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా సార్ ఇది మరణించిన వ్యక్తి ఎట్లా చనిపోతా అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టుగా మరణించిన వ్యక్తి నేత్రదానం చేసే వాళ్ళు ఏదంటే ఇయరాని వాళ్ళు ఎయిడ్స్తో చనిపోయిన వాళ్ళు బ్లడ్ క్యాన్సర్తో చనిపోయిన వాళ్ళు హెపటైటిస్ బి అనే వ్యాధితో చనిపోయిన వాళ్ళు కుక్క కార్డ్తో చనిపోయిన వాళ్ళు నీట మూలి చనిపోయిన కొంతమంది మాత్రమే ఇయరాలు నేత్రదానం అందరూ చేయొచ్చు మరణించిన ప్రతి ఒక్కరు సో అవయవ దానం అయితే మీరు మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సార్ బ్రెయిన్ డేడ్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే చేయవచ్చు అవయవ దానం ఇక శరీర దానం దానికి బాడీకి హోల్స్ పడద్దండి బాడీకి హోల్స్ పడకుండా ఉన్న వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రతి వ్యక్తి అంటే ఎయిడ్స్తో చనిపోయిన వాళ్ళు కానీ అట్లా అది అది పనికి రాదు కానీ ముఖ్యంగా శరీర దానం చేసే వ్యక్తి మాత్రం హోల్స్ పడకుండా ఉండా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ అంటే సార్ మన శ్రావణ్ గారు ఒక్కటి చాలా మంది ప్రజలకు చాలా కొందరికి ఒక అను వాళ్ళకు డౌట్ ఏంటంటే ఆ మంచి ఆరోగ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వాలి తర్వాత ఏ చిన్న డిసీజ్ ఉన్నా కూడా ఇవ్వద్దు అనేటువంటి ఒక టాక్ అక్కడ వినపడుతుంది మాకు దాని విషయంలో ఒకసారి మీరు క్లియర్గా వేయండి సార్ మన చాలా ముందు సార్ ఇప్పుడు నేత్రదానం అనేది ఉంటే దాదాపు అంటే నేను చెప్పిన నాలుగు డిసీజులు తప్ప జీరో వయసు నుంచి వంద సంవత్సరాల వరకు ఎవరైనా చేయొచ్చు నేత్రదానం ఓకే సార్ నేత్రదానం ఇంకా అవయవ దానం అయ్యేది ఉంటే మనము బ్రెయిన్ డెడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే చేయొచ్చు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వ్యక్తి దాదాపు డాక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి ఏమేమి పని చేస్తే ఏంటిది అనేది డాక్టర్ల పూర్తి పర్యవేక్షణలో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వ్యక్తి అవయవ దానం చేసే వ్యక్తి పూర్తి పర్యవేక్షణలో ఉంటాడు కావచ్చు అతను బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వ్యక్తి మాత్రమే చేయొచ్చు ఏ మరణించిన ప్రతి వ్యక్తి చేయరాదు ఓన్లీ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వ్యక్తి మాత్రమే అవయవ దానం చేయొచ్చు ఇక అది సార్ శరీర దానం మాత్రం దాదాపు ప్రాణాంతక వ్యాధులు ఎయిడ్స్ లాంటివి అట్లాంటి పూర్తిగా అతని హోల్స్ అంటే కట్ అయిపోయిన వ్యక్తి మాత్రం వ్యక్తి అలాగే హోల్స్ పడ్డ వ్యక్తి శరీర దానం చేయరాదు ఎందుకంటే దానికి దాదాపు ఒక టెన్ లీటర్స్ లిక్విడ్స్ ఎక్కిచ్చి భద్రపరుస్తారు కాబట్టి అది అంటే పోకుండా పోకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ అట్లా శరీర దానం చేసినందుకు అర్హులు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ తెలుగు చాలా మంది మేము అర్హత ఉన్నదో లేదా అని చెప్పేసి ఫీలింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సార్ ఓకే సార్ ఇంకొక నానుడు ఏమున్నదంటే బాగా డబ్బు ఉన్నవారు తర్వాత అన్ని రకాలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఇవ్వరు మామూలు వేరే మామూలు సీదా సాదు ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తారంటే ఒక చర్చ అయినబడతాం టాక్ అయినబడతా ఉంటుంది ఇది ఇది వాస్తవమేనా సార్ అవును సార్ చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పటికీ జీవనదానంలో నిన్న మొన్న మొన్నటి వరకు ఐదు వందల అవయవ దానాలు అయింది సార్ అంటే జీవన్ దాన్ అనే గవర్నమెంట్ సో మనం వెనకాల మనం మన కృషి మనం చేస్తూనే ఉన్నాము ఐదు వందల అవయవ దానాలలో మనం చెప్పుకోవద్దు అనొద్దు కానీ దానిలో దాదాపు మధ్యతరగతి వాళ్ళే అవయవ దానం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు సార్ దానిలో నా మనం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మినిమం నేత్రదానం చేయని పరిస్థితులు చాలా బాధాకరం సో ఇది తీరు మారాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు సభలలో చెప్తుంటారు నే నేత్రదానం చేయాలి అవయవ దానం చేయాలి శరీరదానం చేయాలని చెప్తే ఆచరణలో మాత్రం లేదు 
కాబట్టి దయచేసి మీరు అంటే టీవీ ద్వారా కానీ చాలా మంది చూస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మరణించిన సందర్భాలు అలాగే కనీసం నేత్రదానం చేయని సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం సో అది తీరు మారాలి తప్పనిసరి ప్రతి వ్యక్తి ఒక మనిషి అయిన ప్రతి వ్యక్తి చేసి సమాజానికి ఉపయోగపడాలి ఎందుకంటే ఉపయోగపడే వాటిని మనం వృధా చేయొద్దని కాలోజీ గారు చెప్పినట్టు మనం తప్పనిసరి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి అంటే దీనివల్ల వాళ్ళకు అంద అందరు కూడా ఇవ్వాలి దానికి ఇతర వ్యక్తులకు సహకరించడం కోసం అంటే మానవతా దృక్పథం మానవతా సార్ ఇది ఫ్రాన్స్ ఆస్ట్రియా స్పెయిన్ దేశాలు అయ్యేది అంటే అవి ఆల్రెడీ చట్టాలు చేసినాయి అవయవ అంటే ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి నుంచి మామూలు పౌరుడు వరకు అవయవాలు పనిచేసే అవయవాలను తప్పనిసరి ఇవ్వాలని చట్టాలు చేసి ఆ అవయవాలు తీసుకొని బాడీ ఇస్తున్నారు అలాగే మన రాష్ట్రం మన దేశం తప్పనిసరి ఆ వాటిలాగా వాటిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మనం కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి సార్ సో అట్లా తప్పనిసరి మనం చట్టాలు చేసి వాళ్ళని వాటిలాగా ఆదర్శంగా ఉండాలని నేను మనకి చేస్తున్నాను ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈ మన సామాజిక సేవ కార్యక్రమంలో తర్వాత మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఎలాంటి ఆశించకుండా మీరు చేస్తూ వస్తున్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్ వేరే అదర్ స్టేట్లలో కూడా ఈ ఇలాంటి అవయవ దానాలు కార్యక్రమాలని కొన్ని చేస్తున్నట్టుగా మనం పేపర్ ద్వారా వస్తున్నాం టీవీ చూస్తున్నాం సార్ అయితే చాలా వరకు ఏమంటే వాళ్ళు ఇక్కడ వేస్తున్నారు పోయి అక్కడ పోయి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ఇది కంటికి ఇంత తర్వాత ఈ పార్టీకి ఇంత ఆ పార్టీ డబ్బులు అడిగి చేసి తీసుకొచ్చుకొని వాళ్ళని ఉచితంగా చేస్తున్నాం సేవ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ దగ్గర రెమెడీ సార్ తీసుకుంటుంటారు కదా అది ఎంతవరకు అట్లా జరుగుతున్నాయి అసలు వాస్తవంగా అది దాదాపు అంటే ఈ మనలాగా అంటే మే ఒక సదాశయ ఫౌండేషన్ లాగానైతే మనం పూర్తి పూర్తి సేవా దృక్పథంతో మనం చేస్తున్నాం సార్ అది మనము ఈవెన్ సంవత్సరాల సభలు పెట్టినా లేకపోతే అవగాహన సదస్సులు పెట్టినా ఎవి పెట్టినా కూడా మన మన చేతి నుంచే పెట్టుకుంటూ చేస్తున్నాము కాకపోతే కొంత వాళ్ళు అవయవ దానంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నట్టు కొన్ని అది ఉన్నట్టు కొన్ని పేపర్లో చూస్తున్నాం కానీ ఆ తీరు మారాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నా అంటే ఎక్కడైనా ఒక నీతివంతంగా ఏదైతే ఇచ్చే వాళ్ళకు కానీ మన బీద వాళ్లకు అందే పరిస్థితులలో ఉండాలని నేను కోరుకు కోరుకుంటున్నా సార్ ఓకే సార్ సంతోషం సార్ చాలా విషయాలు చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు ఇది ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఎయిటీన్ అన్నారు కదా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ 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 అంటే ఇప్పటి వరకు పది పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది కదా సార్ ఈ పది సంవత్సరాలు గడిచిన అటువంటి ఈ దీంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఈ అవయవదాన ఇక ఫౌండేషన్ ద్వారా ఏమైనా చేదు అనుభవాలు ఎవరితో ఎదుర్కొన్నారా అంటే చేదు అనుభవాలు అనేటి కాదు కానీ సార్ చాలామంది ఏంటంటే చనిపోయిండు అనగానే మీ అంటే సదాశయ ఫౌండేషన్ వ్యక్తులు కానీ మెంబర్స్ కానీ కనిపిస్తారు అనేది ఒక రకమైన బాధాకరం అనిపిస్తుంది కానీ మా 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 బాధ అంటే ఏంటంటే లక్షలాది మంది ఒక అంటే బెడ్ మీద ప్రాణం ప్రాణంతో విలవిల్లాడుతున్నారు నాకు అవయవం కావాలి లేకపోతే నేను వెలుగు చూడాలి అని మనలాగా ఎంతో మంది వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ బాధను మేము వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకొని అంటే చనిపోయినాక వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఏదో కాటి కాపర్ లాగా ఉంటే అని ఒక కొంత ఉంటాయి కానీ మేము ఆ ఉద్దేశంతో కాకుండా ఎంతో మంది లక్షలాది మంది నేత్రాలు లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు అవయవాలు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళను వాళ్ళను మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని అరే ఇస్తే మీరు ఒక ధన్యజీవులుగా నిలిచే అవకాశం ఉంటుందని ఆ భావనతో వెళ్తున్న సందర్భాల్లో కొన్ని ఉంటాయి సార్ అయినా కూడా మేము బాధపడట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే ఇప్పటికీ మా పది సంవత్సరాల్లో మొదటి ఉన్న పరిస్థితి కాకుండా ఇప్పుడు చాలా మెరుగైంది అవుతుంది కూడా సార్ సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ఈ మీ నేపథ్యంలో మీ యొక్క కార్యక్రమాల్లో ప్రభుత్వం మీకు ఏమైనా ఎప్పుడైనా సహాయం అందించిందా ప్రభుత్వం అనేది ఇంకా ఇంతవరకు అయితే అందియలేదు సార్ ఎందుకంటే అప్పీల్ చేసిన ప్రభుత్వానికి అంటే మనం జీవన్ దానికి మనం అప్లై అప్పీల్ చేస్తే అప్పీల్ చేసినాము ఎన్జిఓస్తో మీటింగ్ పెట్టండి ఇప్పటికి పది సంవత్సరాల నుంచి మేము రకరకాల మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా అవ అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నాం అలాగే సంస్మరణ సభలు నిర్వహిస్తున్నాం సో మాతో అంటే మా మాకున్న ఇవన్నీ ఖర్చులు అంటే వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఫ్లెక్సీలు చేయాలన్నా లేకపోతే అభినందన పత్రాలు ఐడి కార్డ్స్ ఇవన్నీ చేయాలన్నా కూడా ప్రతిదీ డబ్బుతో కూడుకున్న పని కాబట్టి అది జీవన్ దాని నుంచి కానీ ప్రభుత్వం నుంచి కానీ మాకు సహకరిస్తే మరింత అది ముందుకు పోయే అవకాశం ఉందని మేము అటు ప్లస్ అలాగే నేను ఒక వృత్తిరీత్య సింగరేణిలో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి సింగరేణి యాజమాన్యం కూడా నన్ను మాకు తోడుంటే అండ ఉంటే దానికి కూడా మేము ఇంకా ఇంకింత ఈ సేవను ముందుకు తీసుకుపోవాలి సార్ మనం చేస్తున్నాను ఓకే సార్ అయితే ఇప్పుడు మీకు సింగరేణి సంస్థలో పనిచేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం ఇది బృహత్తర కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు దీంట్లో ఇట్లా ఉండడం వల్ల సింగరేణి మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని టీస్ చేసి ఇలాంటి సంఘటనలు వచ్చినాయా
అదేం లేదు సార్ అంటే వాళ్ళు నా నేను అవసరమైతే లీవ్ పెట్టుకొని వెళ్తుంటాను వెళ్తుంటా కాబట్టి దాదాపు నేను వర్క్లో ఉన్నప్పుడు దాదాపు వర్క్లో సంస్థ మీకు చేస్తున్న వాటి కానీ ప్రోత్సహించాలంటే కార్యక్రమం చేపట్టిందా ప్రోత్సహించడం అనేది మా అంటే మా హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ అయ్యేది ఉంటే మామూలుగా మనకు సేవా కార్యక్రమాలకు హాల్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళ 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 ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వడం లేకపోతే అవగాహన సదస్సులు పెట్టుకుంటానికి వాళ్ళ మైండ్స్లో పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం అట్లాంటివి చేస్తున్నారు కానీ ఆర్థికంగా కానీ లేకపోతే నాకు డ్యూటీ పరంగా కానీ చేయట్లేదు అదే నేను సిఎండి సిఎండి గారు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ నాకు ఒక మాకు ఒక ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే మాకు ప పని వేళల్లో కొంత వాళ్ళు సులభతరం చేయట చేసేటందుకు అవకాశం కల్పించాలని మనం చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే సార్ ఇప్పుడు అవయవదానం దాంట్లో ఇప్పుడు మన మన దేశం నుంచి వెళ్ళి మీకు ఫస్ట్ ప్లేస్ లాంటి వచ్చారు అన్నారు కదా ఎట్లా దీనికి వచ్చి సార్ ఇరవై ఏడు పదకొండు రెండు వేల పదిహేడు నాడు మన ప్రపంచ అవయవదాన దినోత్సవం సో అది ఆ సందర్భంగా పోయిన ఇరవై పదిహేడు నాడు డాక్టర్ స్వర్ణలత గారు జీవన్దాన్ ఇన్ఛార్జ్ వారు ఢిల్లీలో ఈ మన తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి తెలంగాణ స్టేట్ అవయవదానంలో ఫస్ట్ రావడం మనందరికీ గర్వకారణం సార్ థ్యాంక్ యూ సో ఇది గర్వకారణం దీని వెనుక మన సదాశయ ఫౌండేషన్ మేము చూస్తున్నారు దాదాపు పది సంవత్సరాల కృషి రక మారుమూల ప్రాంతాల వరకు వెళ్ళి అనేక మంది చైతన్యం చేయడం మూలాన్ని మేము వచ్చిందని అలాగే నా మిత్రులందరూ మాకు అవయవదానం ఫస్ట్ వచ్చిందని అందుకు చాలా మంది మాకు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలపడం జరిగింది సార్ అవయవదానం చేసేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అనేది మన తెలంగాణలో మన సదాశయ ఫౌండేషన్ ఉందా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సదాశయ ఫౌండేషన్తో పాటు తెలంగాణ నేత్ర అవయవ శరీరదాతల సంఘం అని ఇంకొకటి దానికి స్టేట్ అధ్యక్షునిగా కూడా నేను చేస్తున్నాను సార్ దాదాపు స్టేట్ లెవెల్లో కూడా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం అలాగే వరంగల్లో ప్రగల్ల దానికి అనుబంధం దీనికి అనుభవం అంటే ఇది ఇదేమో స్టే ఇది ఇక్కడ ఎన్జిఓ లోకల్లో చేసాం సో తెలంగాణ నేత్ర అవయవ శరీరదాతల సంఘం స్టేట్ లెవెల్లో దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనే ప్రక్రియతో అన్ని స్వచ్ఛంద సంఘాలని కలిపి చేశారు సార్ అంటే సదాశయ ఫౌండేషన్ అలాగే ప్రగల్లపాటి ఫౌండేషన్ అని వరంగల్లో ఉంది అట్లాగే ఇట్లా రకరకాల సంస్థలన్నీ కలిపి ఒక తెలంగాణ నేత్ర అవయ శరీరదాతల సంఘం అని పెట్టి దాన్ని రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా నన్ను ఎన్నుకోవడం జరిగింది సార్ ఒకేసారి ఇప్పుడు మనకి అవార్డు మీకు వచ్చేది కదా మన జీవిత సాఫల్య పురస్కారం అండి ఇది దేని కోరిక అంటే ఉత్తమ అవయవదాన సార్ సార్ గత పది సంవత్సరాలుగా నేత్ర అవయవ శరీర దాత దానాల మీద విశేష కృషి చేస్తున్నందుకు మన ఈ సావిత్రిబాయి పూలే ఎడ్యుకేషన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వైజాగ్ వారు డాక్టర్ సీతా మహాలక్ష్మి గారు ఆధ్వర్యంలో నా హైదరాబాద్లో మన పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయంలో నాకు ఈ దీని అవార్డును అందజేయడం జరిగింది సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇది మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం కదా సార్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం నాడు మనకు ఈ మన అవయవదానానికి ఏ దేని కొరకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అంటే ఒక మన సదాశయ ఫౌండేషన్ ఈ అవయవదానంలో విశేష కృషి చేస్తూ రామగుండం కార్పొరేషన్లో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకున్నది కనుక మన మేయర్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు అలాగే ప్రపోజ్ చేసి ఈటల రాజేందర్ గారి చేతుల మీదుగా ఒక కొంత గిఫ్ట్ అంటే నగదు పూర్వకంగా కూడా ఇవ్వడం వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను సార్ నేను సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనకి ఉత్తమ సేవ సామాజిక సేవా పథకం అనేటువంటి మనకు దీనికి మీకు ఏమైనా వర్తించినాయా ఇప్పుడు దాదాపు ఎన్సిసి కానీ ఎన్ఎస్ఎస్ కానీ సామాజిక సేవా కార్యక్రమం వాళ్ళకు అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఇది అవయోధన పని చేస్తుంది కూడా మీకు అట్లాంటిది ఏమైనా వచ్చిందా అది ఇప్పుడు అదే ఇది రామగుండం కార్పొరేషన్ ఒక్కటే వచ్చింది సార్ అలాగే నేను నేను కోరుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు జూన్ రెండో తారీఖు నాడు జాతీయ మన తెలంగాణ అవతరణ దినం సో ఆ అవార్డులలో ఎట్లాగో అవయవదానంలో మన స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ కృషిని గుర్తించి అవార్డు ఇవ్వాలని మన ఎమ్మెల్యే గారిని అలాగే మీ టీవీ తరఫున అని అందరినీ పెద్దలందరినీ కోరుకుంటున్నాను సార్ ఓకే ఓకే సార్ చివరిగా మన ఏంటప్పుడు ఉగాది పురస్కారాలు తర్వాత ఇంకోటి మనకు మోహన్ మోహన్ ఫౌండేషన్ దాని ఆధారంగా అప్పుడు అలాంటి కార్యక్రమాలు అప్పుడు మీకు పిలుపు చేసి వచ్చేసి మీ సేవాకారం గుర్తించేప్పుడు ఏమైనా మీకు ఉత్తమంగా సన్మాన సన్మాన కార్యక్రమం ఏమైనా ఉంటాయి ప్రోత్సాహం అండి సార్ చాలా మంది మొన్న ఆదరణ ఆశ్రమం మన గోదావరి కని వాళ్ళు అలాగే కళా కళా వాహిని అని వాళ్ళు వాళ్ళు గోదావరి కని వాళ్ళు అలాగే హైదరాబాద్లో మోహన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మన జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారి ద్వారా అంత పెద్ద మహానుభావుడు వారి ద్వారా కూడా నన్ను సన్మానం చేశారు అంటే అవయవదానంలో చాలా విశేష కృషి చేస్తున్నాను గాను సో అట్లా సన్మానం మరింత దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోయడానికి నాకు ఒక ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చిన సంస్థలు అందరికీ అంటే పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను సార్ సార్ చివరిగా సార్ అవయవదానం చేసే వారికి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వ్యవస్థాపకులు ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులుగా శ్రవణ్
కోట్లు పెట్టినా మనకు బయట దొరకని కా దొరికేటి కాదు నేత్రాలు కానీ అవయవాలు కానీ సో అట్లాంటి మనం ఒక మానవ జన్మకు అన్ని ఏది మంచి ఏది చెడు అని అన్ని తెలుసు సో అట్లాంటిది మనం వృధా పోనీయకూడదు మనం వృధా నుంచే ఒక పరమార్థ దిశగా మనం అందరం వెళ్తున్నాం గవర్నమెంట్ కానీ సో వృధా నుంచి మనం ఒక ఉపయోగపడే వాటిని మనం వృధా చేయొద్దు అనేది మనం అంటే కోర్టు పెట్టినా దొరకని వాటిని కళ్ళు అవయవాలను వృధా చేయొద్దు అని నేను మనవి చేస్తూ కాలోజీ గారి పిలుపు ఏదైతే నువ్వు చనిపోయినా కూడా పది మంది పనికి రావాలి అని ఆయన పిలుపును మనం అనుసరించి అలాగే మనకు ఎన్ని వేల వేలు వేల కోట్లు పోసినా దొరకని నేత్ర అవయవాలను తప్పనిసరి ప్రతి ఒక్కరూ ఇచ్చే విధంగా గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే భారత ప్రభుత్వం కానీ చట్టం చేసి ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి కానీ ఈవెన్ రాష్ట్ర మన ప్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా చట్టం చేసి అందరూ అవయవ దానం చేసే విధంగా చట్టం చేయాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను ఓకే సార్ ధన్యవాదాలు సో మన సీఎం టీవీ ద్వారా ఈరోజు సదాశయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు శ్రావణ్ గారు వారి యొక్క మన యొక్క ఆహ్వానం అందుకుని వచ్చేసి చాలా విషయాలు మనకు తెలియజేసినారు అంటే మనిషి తనకు తాను తన అవయవాలు కానీ మూడు పాటు చెప్పారు వారు ఒకటి నేత్రదానం ఒకటి శరీరదానం ఒకటి అవయవదానం ఒకటి అని చెప్పిండ్రు ఆ మూడిట్లలో ఈ ఈ దానాలు చేసేవారు ఎవరు ఉన్నా కూడా వారిని నేను నా రిక్వెస్ట్ చేసి ఏంటంటే అవయవదానాలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్న వారు వారికి సరైన యొక్క సమాచారాన్ని మీ యొక్క అడ్రస్ను కానీ మన మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మరోసారి మిమ్మల్ని తెలియజేసుకుంటాం సార్ సార్ ముఖ్యంగా ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు అంటే పది జిల్లాల ప్రజలకు తెలిసే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన సీఎం టీవీ యాజమాన్యానికి అలాగే పెద్దలు రాజలింగం గారికి వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మా మొబైల్ నెంబర్ సార్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ త్రీ జీరో సిక్స్ సిహెచ్ లింగమూర్తి ప్రధాన కార్యదర్శి సో వీరిని సంప్రదించండి ఏ సమయంలోనైనా మేము ఎల్లవెల్ల మీకు అందుబాటులో ఉంటూ దీనిలో మీ సేవలు అందించేటందుకు మేము ఎల్లవెల్ల సదా మీ సేవలు థ్యాంక్ యూ సో మీకు మరోసారి మా సీఎం టీ తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ సో ఈ ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా వరకు అవయవాలు ముందుకు దానం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఈ బయట తెలిసి తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకు అనుగుణంగా ఈ డిసిజన్ ఉంటే చేద్దు అది ఉంటే చేద్దు ఇది ఉంటే చేద్దు అని అన్నారు కాబట్టి అవిటన్నిటి కూడా దాంతో ఏం సంబంధం లేదు కేవలం ఒకటి రెండు తప్ప ఏది కూడా అలాంటి వాళ్ళు ముందుకు రావాలని తెలియజేసిన యొక్క శ్రావణ్ గారికి ఇంకొక చిన్న నేత్రదానం అవయదానం శరీరదానం చేయమని చెప్తున్నాను అలాగే చిన్న జీవ స్వామి లాంటి వాళ్ళు గరికపాటి లాంటి వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు సార్ అన్ని మతాల వాళ్ళు మానవత్వం తప్ప ఇంకే ఏది మన పనికి రాదు మానవత్వమే మిన్న రక్తదానం ఎట్లా అయితే చేస్తున్నామో అట్లాగే అవయవదానం నేత్రదానం కూడా చేయమని చెప్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి అంటే వాళ్ళకి అవసరమైతే వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి ముస్లిం సోదరులు క్రిస్టియన్ సోదరులు అందరూ పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మనం అందరం కలిసిమెలిసి రక్తదానం ఎట్లాగే చేస్తున్నాము అట్లాగే ఈ నేత్ర అవయవదానం కూడా చేయాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను సార్ సార్ ఓకే ఈ సందర్భంగా వారికి మరోసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ అవయవదానాలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నట్టు యొక్క సోదరు సోదరు మనలు కుల మత వర్గ లింగ భేదాలతో ప్రమేయం లేకుండా వారి యొక్క ఇచ్చిన యొక్క నెంబర్స్కి తెలియజేసుకుంటూ మనం అందరం కూడా తోటి వారికి సహకారం చేయాలని తెలియజేసుకుంటూ మళ్ళీ మరిన్ని విశేషాలతో మరో కార్యక్రమం అందరం కలుసుకుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నమస్కారం సార్